。通过尖尾蛇的反应，就能看出女生的性格，包括你们的感情状态。第一种，紧闭双眼。这类女生呢，追求浪漫，爱幻想。她目前是非常喜欢你的，而且呢，对你有绝对的安全感，所以呢，她会把眼睛闭上，你想怎么来怎么来啊。但是这类女生啊，对体验感的要求很高，需要呢，你有一定的接吻技巧。如果说你表现很差的话，她可能瞬间就没兴趣了。第二种呢，就是紧闭嘴唇。这类女生呢，她是慢热型的，矜持，然后缺乏安全感。她能接受你亲吻，肯定是喜欢你，但是呢，她又不想发展的太快了，因为呢，她怕你是个渣男，然后被你短则了。所以说这个时候吧，你就一定要慢下来，不能太急，可以先对他好一点，然后买点礼物啊，多关心关心他呀，让他觉得你是真的爱他，然后呢再升级啊。然后第三种呢就是咬嘴唇，这类女生的性格吧，她就是特立独行，敢爱敢恨啊，就是从来也不会去在乎别人的眼光，就是我喜欢的我就要主动去争取，并且呢，对于爱情或者是对于男人都有很强的占有欲啊，而且呢，她觉得是百分百的喜欢你。这类女生呢，她还喜欢一种操作，就是在你脖子上种草莓啊，因为她喜欢你，然后占有欲强，所以呢，她就想给你盖个章，然后留下她专有的爱的印记。第五种呢，就是法式热吻。这类女生吧，一般来说呢，她都是情商高手，越难无数啊。她能把这种眼神啊、动作啊、这种分寸拿捏的恰到好处，让你感觉很享受啊。就是这类女生呢，她有可能是真的喜欢你，也有可能呢是图你的条件，或者说呢就是养个替换剂，这个是有待考察的。第六种呢，就是突然之间给你一个吻啊，比如说你们在一起玩，或者是一起工作，然后女生呢突然亲了你一下。这类女生呢，就像野马的性格，希望呢你来征服她。啊，如果说你遇到这种女生呢，你就一定要表现的 man 一点，强势一点，然后找个机会去壁咚她，她会非常有感觉。所以你学会了吗？男人懂事早，能让女人追着跑啊！你是不是很纳闷？你身边的有些兄弟一直木木讷讷的，然后呢，突然有一天就谈了个极品女友，那就证明啊，人家懂事了。就是那些突然懂事的兄弟呢，都是因为明白了这三点：第一点，活在当下，就是他们已经不再为了买房买车而小心翼翼的存钱挣钱了。啊，现在买了房的都还没有成家的，就已经背上了三十年的房贷了。因为要工作呢，都没有时间出去社交了。当然了，也没有办法认识女孩了。啊，我跟你讲啊，碰到喜欢的女孩，你就要放心大胆的去操作。现在青年这一代啊，大多都是独生子女，女方这一家有房子多的是。啊，我身边呢就有不少住女生的房子里结婚的，挣了钱还能放在自己的口袋里，想怎么花就怎么花，简直美滋滋。第二点呢，就是开始专注的去提升自己啊，他们呢会把精力放在自己身上，把以前看美女主播或者是打游戏的时间呢，多来健身运动或者是研究穿搭啊。如果说你也这样做了，那你就会发现啊，你的吸引力就会蹭蹭蹭的往上涨。第三点呢，就是心态放平啊，很多兄弟收到女生的消息，他就能高兴一整天，千万不要这样啊。如果说人家不喜欢你，你的行为在他的眼里简直就是在摇尾巴。真正能拿捏住女生的兄弟呢，心态都是很稳的。你要来呢，我奉陪；你要不来呢，那就别人来。我身边又不是只有你一个人，这样的兄弟啊，身边绝对不缺女朋友。男人在撩妹的时候，主动一点是不会掉价的啊。真正让你掉价的是你的低姿态，是你不自信，你觉得自己不值钱。举个例子啊，比如说你今年高考，你的成绩呢非常好，是你们全省的第一名，那肯定很多名校都会抢着要你啊。那么这个时候呢，清华的招生办的老师给你打电话说，哎，我代表清华大学诚挚的邀请你加入我们的学校啊，我们会给你提供最好的教育，你会获得什么什么东西，这个叫主动加高姿态，啊，这是不会掉价的，就是我们清华大学已经很牛逼了，全国数一数二的啊，我主动给你打电话招生，代表着什么呢？啊，代表着我们很重视你，代表着我们很真诚。真诚的希望你来到我们学校，但是呢，我们不去求你。包括一些卖豪车的啊，比如说奔驰、宝马啊，你交完车之后呢，他会说，哎、呃，恭喜你成为我们尊贵的宝马车车主。他会觉得你买了这辆车，你也有面子，我们是互相成就的，对不对？啊，那很多渣男海王撩妹高手呢，他们在撩妹的时候也是很主动的啊，只是他们是主动加高姿态，他们会传递给女生，我也是很值钱的，我完全配得上你。和我在一起呢，你一点都不亏，甚至呢，你都占便宜了啊！我们是强强联合，互相成就啊！就是用这种姿态去撩女生，女生是非常有感觉的啊！但是很多屌丝舔狗呢，他们觉得自己不值钱，觉得自己太差了，没有女人喜欢啊，所以他们会主动的去舔一个女生啊！他们觉得，哎呀，你很优秀，我很烂，然后我配不上你，所以呢，我给你花钱去买东西，我求着你给我一个机会啊！求求你，可怜可怜我吧，让我对你好吧！啊、这就是舔狗。所以撩妹这件事啊，男生主动一点没毛病啊，主动加高姿态，成功率很高，女生也很喜欢啊。只有呢低位的主动才会掉价。怎么让一个女生有情绪波动？肯定有很多撩妹博主会教你啊，只要让女生有了情绪波动，她就会喜欢你，你就很容易撩到她
。那么这个好不好实现呢？我今天呢，作为一个女生啊，我来说一下真相啊，就是大部分的人他是做不到的。大部分人在女生有情绪之前就已经被淘汰了。不要幻想着，哎呀，我从网上学两句撩妹的话术啊，学两句土味情话啊，我和女生一说，她就有情绪波动了，这就太扯淡了，那不可能的啊！女生没有那么随便啊，我们女生不会说认识了一个人，我和她聊了几句话，我就有波动了，我波动啥呀？我天天波动，我累不累呀？女生和你交往的前期都是很理智的啊，她只是在筛选，来了解你这个人，看看你这个人到底怎么样啊，看哪一些呢？比如说你的工作啊，你的家庭条件啊，你的情商啊，你的自信程度啊，能不能达到她选男朋友的最低标准啊？如果说能呢，就继续交往；如果说不能呢，那就直接淘汰了。这个阶段啊，妹子都是很理智的。你要怎么做呢？就是你要展示你的优势亮点来吸引她啊，让妹子呢对你好感度越来越强啊。有了好感之后呢，你才可以调动她的情绪。但这很多男生呢，他完全不懂这个流程啊，他一上来就把自己弄成了一个搞笑男，一个很逗逼的人啊，从网上学了一些撩妹的话术啊，或者几个搞笑的段子去逗女生开心。我告诉你啊，女生没有任何感觉，她只会冷静的看着你表演，在女生的眼里，你就是个跳梁小丑一样，没有任何魅力。所以说，追女生是两个阶段，第一个是吸引阶段，就是通过你的优势亮点来吸引她。让他呢对你有好感，喜欢你，愿意和你交往。这一步达成了之后，你才可以进入第二个阶段，就是通过一些话术技巧来撩他啊，让他呢有情绪波动。这也是妹子喜欢的节奏。但如果一上来你就用很多的套路或者是话术聊来聊去，妹子只会觉得你很傻逼，你很饥渴啊，你就是东施效颦，想学人家撩妹你也学不明白。兄弟们啊，如果说把撩妹当成一门武功的话，那撩妹的话术只是招式，啊、而我今天讲的就是心法。你不会心法，只是模仿几个招式的话，那是没用的，不可能撩到妹子。女生什么时候最好追？就是当一个女人最无助，需要一个男人帮助或者提供安慰的时候，是最好追的啊。很多渣男海王呢，他就是抓住了这个时机，轻轻松松撩到妹子啊。所以这期视频啊，一定要点赞、收藏、反复学习，可以让你撩妹事半功倍。第一个就是女生到达一个陌生的环境需要帮助的时候。啊，比如说女生刚大学毕业，然后到了你们公司去实习，她就是初来乍到，不知道从哪做起。那么这个时候呢，你作为一个老员工，你在公司呢也待了好几年了，你可以从各个方面去帮助她，然后呢帮她快速的融入这个环境，给她一些专业性的指导。那对女生来说，你就是她在公司最亲近的人，那自然你们的心理距离就近了很多啊。再加上呢，你们需要每天的沟通，不停的说话，你们就很容易产生感情啊。类似的情况呢还有很多。啊，就比如说女生刚到大学报道，你呢是大三的学长啊，你可以带她去做很多事儿啊。再比如说女生呢刚到一个陌生的城市啊，然后呢她认识了你啊，你就可以带她去适应这个城市啊。那么这些情况呢都可以快速发展关系。第二个呢就是女生身边最好的朋友或者是闺蜜突然结婚了或者是有对象了，女生会觉得很羡慕很向往，然后自己呢又有点小失落。那么这个时候呢是最好追的。啊，因为这个时候啊，他向往爱情，向往婚姻啊，渴望恋爱的情绪是非常高涨的。只要你表现的不拉胯，基本上都能拿下。第三个呢，就是当女生很受伤、情绪很低落的时候啊，比如说女生刚失恋，然后呢被她的前男友给甩了啊，她的前男友呢是一个渣男，对她一点也不好啊，她现在的心情呢非常失落、非常痛苦，需要一个肩膀来靠一靠，需要一个人呢给她一个拥抱，让她大哭一场。啊，如果说这个人刚好是你，你是非常有机会的啊。这个时候呢，你只需要带他吃，带他玩，给他好的情绪，他就很容易爱上你。女生不拒绝你就是主动，很多男生呢对女生主动这件事儿吧，完全理解错了。他们想的是，为什么聊天的时候都是我主动的发消息，约会也是我提出来的，女生却从来不主动，肯定是她不喜欢我，对我没想法，那我就放弃吧。这种想法真的是太傻了。我告诉你啊，只要聊天，女生愿意回你；约会呢，女生愿意出来，你就非常有机会。女生配合你就是主动。女生追男生的这种情况呢，是极少数的，大部分的女生都是被动型的。这个谈恋爱是怎么回事呢？就是一开始都是男生主动啊，男生主动的聊天，开个话题说话，然后呢，女生就会配合啊。聊了两次之后呢，然后就约出来啊。男生说出来吃顿饭吧，女生说好的啊。然后约了几次之后呢，男生要主动的去牵手。接下来拥抱亲亲，最后呢带回家就在一块儿了啊！女生大部分的时间都是被动配合的，女生很难主动约你说请你吃饭啊，女生也不会主动的牵你的手，她的主动就是配合你，明白吗？只要女生不反感不反对，你就直接往下推进就行了，你在乎她主不主动干嘛呢？啊，你能成功不就行了？
总有一个时刻女生会主动的，可能是你们搂搂抱抱之后，可能是你们发生关系之后，只是这个时刻不会太早。也就是说，在撩妹的很长一段时间，都是男生主动，女生配合。这就像男生开车，女生呢就是红绿灯，只要不是红灯，你就只管踩油门就行了。女生喜欢一个男生，肯定会问一个问题。那我先来问问兄弟们啊，如果说女生问你，你干嘛对我这么好，你会怎么回？女生问你这个问题呢，肯定是你对她好的这个行为打动了她，但同时呢，也说明你暴露了需求感啊，她在怀疑你是不是对她不安好心啊。她问这个问题呢，就是来给你挖坑的。但是很多兄弟呢，他不知道这个坑啊，然后呢，就开始表白表真情了，说因为我喜欢你啊，你觉得呢？哎呀，喜欢他确实是你的真心话啊，这样说呢，显得你很真诚，又会让女生明白你的心意。如果说你是这样想的，那你就大错特错了。啊，你这样回，你不就相当于承认了你之前对他所做的所有的事情都是有目的的吗？那人家女生能不防备你吗？那应该怎么回呢？记住啊，女生最喜欢什么？暧昧呀、啊，啊，所以你得欲擒故纵啊，你得让他猜不着摸不透，对你心痒痒，他才会产生感觉。反而你越是对女生好，越是直接去表白，他会越觉得你的喜欢太假了，太廉价了。这就是人性啊。所以当女生问你，你为什么对我这么好？啊，那这个时候呢，你就抓住人性和女生的弱点，你就轻描淡写的说一句，因为你对我也不错呀，就是在告诉女生，你们的感情是需要双向奔赴的，你不是舔狗啊，只有她也对你好，你对她的付出才会持续。这里重点来了啊，不管她回你什么，你都要回她，不对你好，难道你是想让我对你使坏吗？就是一句话反客为主，占据上风，还顺带呢把女生给撩了一把，把聊天的氛围呢从尴尬直接转化为暧昧。这也是女生最喜欢的情绪调动。相信我啊，按照这个疗法的话，女生对你的好感只会越来越高。